পৃথিবীর সকল মায়ের প্রতি আদর স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের মা মান মা মা মান মা অনুষ্ঠানে প্রতিটি শ্রেণী পেশার মা অতিথি হয়ে আসেন তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের অতিথি হালিমা নজির চলুন দর্শক শুনি তার জীবনের গল্প হালিমা নজির উনিশশো সালে খুলনা জেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের সুগন্ধি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলিম যৌথ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পিতা ডাক্তার মোহাম্মদ লতিফ মাতা শাহিনা বেগম উনিশশো সালে মুক্তিযোদ্ধা নজির আহমেদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পাঁচ সন্তানের জননী হালিমা নজিরের ছেলে মুনির আহমেদ ইস্তেহাদ আহমেদ মেয়ে ওয়াহিদা আক্তার শিলা নাহিদা আক্তার লতিফা আহমেদ এই সংগ্রামী নারী হালিমা নজির আমাদের আজকের অতিথি কেমন আছেন ভালো আপনার সারা দিনের ব্যস্ততা সম্পর্কে একটু বলেন বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে আর কি সময় কাটান অসুস্থ শুয়ে বসে আর কি নাতি নাতনি আসে ওদের নিয়ে তারপরে স্মৃতিচারণ করি বেশি স্মৃতিচারণটা বেশি আর প্রতিটি মানুষের জীবনেই কারণ আর ছেলে মেয়েরা সব স্কুল কলেজে যায় অফিসে যায় একা একা থাকি তখন আর কি আগে তো পড়াশুনো করতাম চোখের জন্য পারি না লেখা করতাম হাতের জন্য পারি না অসুস্থ শরীর তো খুব এই এক সপ্তাহ হলো আমি হাসপাতাল থেকে আসছি বেশি লেখা আছে ওই জোট সরকারের সময় তখন খুব অবসর ছিলাম আর মেয়ে তখন আর কি নগায় থাকতো পাবনায় থাকতো ওর ছেলে মেয়েরা ছোট ছিল ওর কাছে কাছে থাকতো তখন আর কি অনেক নানা ছিল বেশে অনেক লেখা লেখি আসছে অনেক কবিতা টবিতা অনেক লেখা সেই সময় উনি মারা যাওয়ার পর তো আমার কলম টলম বাদ কতদিন আগে উনি মারা গেছে এগারো সালে মারা গেছে এগারো সালে উনি ছিল আমার সব কিছু লেখা টেখা সমস্ত সব কিছু উনি মরে যাওয়ার পর আমার জীবনটাই সাদা হয়ে গেছে উনি যখন মারা যায় তখন আর কান্নাকাটি করতাম খুব তখন ছেলে মেয়েরা ডাই কেউ ডাইরি এনে দিল প্যাড এনে দিল বলো কি এই নিয়ে তুমি ফোরকাস করো তা ভাবছিলাম এই নিয়ে আমি ড্রাই পাস কফি করে ছেলে মেয়ের কাছে পাসটা থাকবি এই ছোটা তুমি নেবে এটা তা ওরা নিয়ে আর কি বইটা দিয়ে দিল ওরা আর কি নিয়ে ফোরকাস হয়তো করলো করে বেশ ভালোই চলতেছে তারপর হজ করতে গেলাম হজ করতে গেলে সেখানে ওই কিছু দেখলাম তখন সুস্থ ছিলাম ওটা আর কি হয়ে গেছে কিন্তু এবার বলছে বই মেলাই দেবে আর এমনি লেখা লেখি জোট সরকারের সময় যে অনাচার ও অত্যাচার জনগণের ফলে যা দুর্ভোগ তখন আর কি পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক এ সমস্ত নিয়ে কিছু লেখা কবিতা আছে আপনার ছেলে মেয়ে তিন মেয়ে দুই ছেলে তিন মেয়ে দুই ছেলে আপনার প্রথম মা হবার অনুভূতির কথা যদি বলেন আমার খুব ছোটোবেলা বিয়ে হয় বিয়ে মনে করো আমার একষট্টি সালে বিয়ে হয় তেষট্টি সালে একটা বাচ্চা হয় তখন বুঝতাম না কোনো কিছু বাচ্চারা মারা যায় এই বর্তমান মেয়ের আগে ছেলে বাচ্চা না মেয়ে বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা হ্যাঁ তখন বুঝতাম না কোনো কিছু তো মা তখন কি তখন বিয়েরই তো বয়স হয়নি অল্প বয়স অল্প বয়স হ্যাঁ কিশোরী মতো তারপর মারা যায় মারা যাওয়ার পরে কি আর অনুভূতি থাকবে কষ্ট দুঃখ সেই জায়গায় তেতে শুরু শোক ফসল করা শোক কিছু করা তোমার চারটে সন্তান মারা গেছে মা মারা গেছে বাবা মারা গেছে তার মধ্যে আবার স্বামী মারা গেল এই এই সমস্ত শোক নিয়ে নিয়ে একদম পাথর হয়ে গেছে যখন আপনি কষ্টে ছিলেন ওই সময় কি আপনি কি ভাবতেন ওই সময় যে ছেলে মেয়েদের কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি চিন্তা ভাবনা ছিল আপনার যে ছেলে মেয়েদের কিভাবে মানুষ করব তাদের প্রতিষ্ঠিত করব ওর বাবা যখন জেলখানায় 
তখন আমার খুব কষ্ট হতো খুব ভালোবাসতাম তাকে তা সে সবসময় আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো কি আমি লেখাপড়া খুব পছন্দ করি হ্যাঁ মানে আমি আমার ডিগ্রি নেই ঠিকই কিন্তু সে আমার মানে এমন শিক্ষা দিচ্ছে রাজনৈতিক বলো ধর্মীয় বলো এই বলো বলো সমস্ত সব কিছু আমার খুব তার মনের মতো তৈরি করেছে তা বুঝতাম যে লেখাপড়াই তাই সব তা ওই গান পছন্দ করতো যা যা পছন্দ করতো সেই মেয়েদের আমি তাই আমি শিখে আসছি সে করতাম করার চেষ্টা করতাম পেটে বার থাক বা না থাক কিন্তু ওগুলো আমাকে কিন্তু সে একদিন না একদিন ফিরে আসবে না আটি তোমাদের বড় হতে হবে তোমাদের প্রমাণ করতে হবে বড় হয়ে যে এরকম সেই নির্দোষ জেলখানায় থাকতেই পুলিশ নিয়ে একদিন আমার বাসা আসলো দেখা করছি হ্যাঁ এক রাত্রির থেকেই চলে গেল বেআইনিভাবে এমন ক্ষমতা ছিল তার যাই হোক তারপরে আর কি করলো ছেলে মেয়েরা যখন পড়াশোনা করতো তখন আর কি ওরাই নিজেরাই বলতো যে আমি ডাক্তার হবো দুইবার চেষ্টা করেছি বড় মেয়েটা আমরা আসলে কি যে আমার বাবাকে সবাই খুব সফল মানুষ মনে করতো না কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর পরে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে আমার বাবা আমাদের ভাই বোনদেরকে লেখাপড়া কমপ্লিট করায় গেছেন শিক্ষাগত যোগ্যতায় সবাইকে আগাই দিয়ে গেছেন একটা বাড়ি একটা পুকুর একটা মসজিদ আর কিচ্ছু রেখে যাননি উনি ওনার চিকিৎসার সময় উনি যখন একদম মুমূর্ষ তখন আমার বাবার মাথায় হাত দিয়ে শুধু এটুকুই বলছিলাম আব্বার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছিলো আমরা শুধু বলছিলাম যে আব্বা আমরা যতদিন বেঁচে থাকব আমরা ভাই বোনগুলো একত্রে থাকব এবং ভাই বোনদেরকে আমি দেখে রাখব এটা বড় মেয়ে হিসেবে আমি বলছিলাম মিলা বলছিল যে বাবা মা যতদিন বেঁচে থাকবে আমার কাছে থাকবে তুমি চিন্তা করবা না আব্বা কথা বন্ধ হয়ে গেছিলো কিন্তু শুনতে পেতেন চোখের কোনায় পানি আসতো উনি বুঝতে পারতেন এটা আমরা বুঝতে পারি তা আমরা মাও আমাদেরকে যখন আমরা সপ্তাহে একদিন আসি কিছু রান্নার অজুহাতে হোক কিছু রান্না করে নিয়ে আসি ভাই বোনগুলা সবাই আমরা একত্র হই ভাই বউ আমাদের হাজব্যান্ডরা সবাই তখন মার একটাই কথা যে আমি যখন দুনিয়াতে থাকব না তোরা কিন্তু মিলে মিশে থাকিস মিলে মিশে থাকলে তোদের কোনো সমস্যা হবে না তোরা একজন আরেকজনকে শেয়ার করিস এখন আমরা ওইটাই যে বিপদে আপদে তা মার কাছে বসে আমরা ওই স্মৃতিচারণ করি ছোটোবেলার আপনার ছেলে মেয়েদের যে বড় করে তুলেছেন কিভাবে এদের কে অবস্থানে আনলেন সে সম্পর্কে যদি বলেন সে তো ওদেরও ইচ্ছা চেষ্টা আছে আর আমারও ইয়ে আছে না এটা একভাবে হয় না আমার চেষ্টা থাকবে একক চেষ্টায় তো হয় না ওদেরও ইচ্ছা ছিল আমার ওই বড় মেয়েটা ছিল অন্যরকম মানে একটু বুদ্ধি বিবেচনা ছিল ছোটোবেলার থেকে প্রকার বুঝতো সব যখন ছেলে মেয়েরা পুতুল খেলবে তখন আর কি ওই তন শোকের পড়ছে ওরা তখন আমার শোকের সাথী আমার দুঃখের সাথী ওই আমার পাশে পাশে আসে কয়েকটা ছেলে মেয়ে নিয়ে চেয়ে জড়াই জড়াইছিলাম পড়াশোনা খুব মধ্যে ওরা আর কি খেলাধুলা বাদ দিয়ে পড়াশোনার মধ্যে আর কি দিন কাটাইছে এই করে করে যে মেয়ে বললো ফাইভ সিক্স ফোর মোর বাবা আসলো ফাইভ যখন পরীক্ষা দিতে সিক্স ওর বাবা চলে যায় আর সে যখন এসএসসি পরীক্ষা দেবে তখন তারপরে তো সামান্য একটা রেভেনটিভের কাজ নিয়ে চলে যায় এই যে ধরে ইসলামের ফার্মের কাজ নিয়ে মামা সিং যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে দিয়ে তারপরে ওইখানে বাসা করে নিয়ে মুমিন নেশা ভর্তি করে যে মেয়ে বড় মেয়েটাকে ওই বড় ছেলেটাকে আর কি নাসিরাবাদ কলেজের ছেলেটাকে দিয়ে একটা পিটি পিটিকাইটি স্কুলে আর মেয়েটাকে আর একটা স্কুলে গার্লস এইভাবে আর কি শুরু পাঁচ বছর খুব কষ্ট করে পড়াশোনা শেষ করে তারপরে বাসায় আসা ফেরত এইভাবে মোটামুটি অভাবে কষ্টের সংগ্রামী একটা জীবন ছিল তেমন চিন্তা করি আমি স্বচ্ছতা আসছে ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে সব কিছু হয়েছে তেমন সেই সমস্ত দিনগুলো মধুর মনে হয় উনিশশো সালে আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি তখন আব্বা পঁচাত্তরের পর আব্বা রাজনৈতিক কারণে জেলখানে চলে যায় তখন আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় তখন আম্মা নানের নানা আমার নানা বাড়ির সাপোর্ট নিয়ে অনেক কষ্টে কোনো রকম আমাদের মানে পড়াশোনাটা চালাই গেছে এবং সবসময় উৎসাহ দিত যে মানুষের মতো মানুষ হইতে হবে তবে আমরা একটা জিনিসই করতাম যেটা সেটা হলো সবসময় সৎ সত্য কথা ন্যায় নীতিভাবে ওভাবে চলার চেষ্টা করতাম এভাবে আশি সালে যখন মামিসিংয়ে চলে আসলো আব্বা জেল থেকে আসলো আসার পরে আমরা চলে গেলাম মামিসিংয়ে তখন আমি মামিসিং ক্রিকেট স্কুলে পড়তাম তখন আব্বা কিছু করতো না মামি তখন জরুরি ইসলাম ফার্মে এসেন্সিয়াল প্রোডাক্টসে ছিল আব্বা ওই জোনের দায়িত্ব ছিল তখন ঠিক মতো পিন টিন বিক্রি করতো তখন পড়াশোনা তেমন তখন মনে করেন অনেক কষ্ট করে অনেক কষ্ট করে 
পড়াশোনা চালাইতে হইতো আমরা মানে কি বলবো অন্যকে বলে এটা হতো না মানে সত্যি কথা বলতে কি দুই বেলা এক বেলা অনেক সময় অনাহারে থেকেও কোনোদিন আমরা পড়াশোনাগুলো শেষ করি নাই এভাবে আস্তে আস্তে পড়াশোনা করছি এরকম করতে করতে স্কুলে যখন ভর্তি হয়েছি তখন আমার রোল নাম্বারও ডাকতো না রোল নাম্বার দুই দুই থেকে তিনে মানে তিন দুই ডাকতো না কোনো দিন প্রাইভেট পড়তে পারি নাই কলেজ পার করলাম স্কুলে স্কুল আসে স্কুলে তো কোনো দিন টিউশনই করতে পারি নাই পড়তেও পারি নাই তারপরে ইন্টারমি ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হবো অনার্সে ভর্তি হবো যে টাকা দুশো টাকা সেই টাকাও ছিল না অনেক কষ্ট ভালো লাগে মানে হ্যাঁ রাত্রি নারী দিনের মর্ম বোঝা যায় না আর দিন নারী রাত্রিও বোঝা যায় না সেই দুঃখগুলো ছিল বুঝান সুখীর একসাথেটা পাচ্ছে আপনার কষ্টের স্মৃতির কথা বলেন আমার না যে দুঃখ কষ্ট অভাব এগুলো আমাকে স্পষ্ট করে না স্পষ্ট করতে পারিও নি আমার ছেলে মেয়েদের পারে অতিথি পারেনি ভবিষ্যতে পারেনি বর্তমানেও পারে না ওগুলো কষ্ট কষ্ট না এখন কোন সময় কোনো না কষ্ট কষ্ট নেই এখন তার তার অভাবটা ওই অভাবটাই কষ্ট মনে করছিলে কি এইটা করলে ভালো হতো এইটা করিনি আমার মা বাপের পরে অনেক করতে বসলে ওরা করতে পারিনি স্বামীর প্রত্যেক কত করতে বসলেও করতে পারিনি এই একটা হা হতাস যে একটা কষ্ট এই কষ্টটা আছে মনে হয় অ্যাকসেপ্টেন্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্যামিলির ভিতরে খুবই হয় যদিও আমার বাবা ছিলেন মানে চার চাচার মধ্যে ছোট ছোট কিন্তু আমার ইনফ্লুয়েন্সটা মানে বড় বড় চাচা বা চাচিদের উপরে কিন্তু খুবই ইয়ে ছিল যে কোনো ডিসিশনের ব্যাপারে আমার মানে ডিসিশনটাই ফাইনাল এবং উনি যেটাই বলতেন মানে কখনও আগে বেঁচে মানে বেড়ে কখনও কোনো ডিসিশান দিতেন না কিন্তু যখন ভেবে চিন্তা যে ডিসিশান দিতেন ওই ডিসিশানটাই ফাইনাল থাকতো দেখতাম যে ওনার 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 উপরে কেউ কথাবার্তা বলতো না এটা এলাকায় ফ্যামিলির মধ্যে সব কিছু ইয়ে থেকেই আর আব্বাকে উনি খুব মানে আব্বার ইনস্ট্রাকশান এবং আব্বাকে খুব ফলো মানে ইয়ে করতেন ইনস্ট ওনাকে মেনে চলতেন সব কিছুতেই তার সাজেশান বা গাইডলাইন এবং যেটাই আব্বার যেটা মানে কোনটা তার কর্তৃক যেতে হবে কটুক কথা বলতে হবে সব কিছু তার কাছ থেকে গাইডলাইনটা নিয়ে নিতেন কিন্তু সেই হিসেবেই তো সেই হিসেবেই দেখছি যেন আমরা ওইখান থেকে এই প্রভাবটা মানে আমাদের ভিতরে আসছে আমাদের ভাই বোনদের পরেও তার ওনার বেসিক্যালি আব্বাকে আমরা খুব কম পেয়েছি বিভিন্নভাবে উনি দূরে থাকতেন পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ থাকতেন সময় পাইনি কিন্তু আম্মা আমাদের ফ্রেন্ড বন্ধুর মতোই থাকতো স্কুল কলেজ থেকে এসে তার সাথে আমরা শেয়ার করতাম কি হলো না হলো সব কিছু ছোটোবেলায় এসে কি প্রতিদিন আমরা মানে আমার মা আমার মানে অন্য অন্য ভাই বোনরা সবসময় স্কুলে যে কোনো আমার বড় বোন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো আমার ছোটো বোন খেলার দিয়ে ব্যস্ত থাকতো এখন সংসারের জীবনে মানে আমার আম্মারে সাহায্য করার মতন কেউ ছিল না আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি ছোটোবেলা থেকে মার কষ্ট দেখলে আমার খুব খারাপ লাগতো তখন মার সহযোগিতা সব আমিই করতাম যেমনি মার সমস্ত কাজকর্ম করে টরে দিয়ে আমি স্কুলে যেতাম গোসা গেছে দিয়ে টিয়ে কিন্তু সারাদিন রোদ আর মার যখন রমজান মার যখন আসতো তখন আমার মা সর রান্না বান্না করে সমস্ত গোসা গাছা রাখতো যে এই খাবো এই করব সব গোসা গাছা ঠিকঠাক করে রাখছে কিন্তু এমন এক সময় আসছে তখন মানে কি মানে ক্লান্ত হয়ে পরিশ্রম হয়ে ঘুমায় গেছি কিন্তু শেষটা তুটতে পারতাম না তখন আমার মা বলতো কি জ্বালা কত কষ্ট করে এগুলো রান্না বান্না করলাম হয়তো খাইতে পারল না তখন আমার মা অনেক কষ্ট করে তখন ওই মানে খাইতে পারল না কিন্তু না খেয়ে আমরা রোজা রাখছি রোজাটা আমরা ভাঙিনি আমার জীবনে মা কতটা সেটা আসলে এক কথায় বলা যাবে না আমি খুবই গর্বিত শুধুমাত্র আমার মা এই জন্য না অসম্ভব চমৎকার একজন সাহসী নারী যে ফিজিক্যালি মানে তার ভিতরে সে কিডনি সেভেন পারসেন্ট কাজ করছে ক্যান্সার অপারেশন হলো নানা রকমের শারীরিক জটিলতা কিন্তু তার মানসিক শক্তি এতটা বেশি কোনো কিছু তাকে মানে তাকে ক্ষান্ত করে না সে এগিয়ে যায় সে একজন চমৎকার ওয়াইফ ছিলেন আমার বাবার সব কাজে তিনি পরামর্শ দিতেন আব্বার সমস্ত চড়াই ওটাই জীবনে সে পাশে ছিলেন তিনি তার ভাই বোনদের গাইড করেছেন আমাদের করেছেন 
এখন তার একটাই স্বপ্ন নাতি নাতনিদের কি করে মানুষ করা যায় নানু আসলে খুবই ভালো ছোটবেলায় যখন আম্মু আর বাবা অফিসে চলে যেত তখন আমাদের বাসার কেউই থাকতো না খালামনে অন্য বাসায় থাকতো নানুর সাথে আর নানার সাথেই আমি থাকতাম সব সময় নানু সব সময় আমার খেয়াল রাখছে নানুর জীবনী আমাদের বলে নানু সব কথা শেয়ার করে নানুর সব কিছুই আমরা অনুকরণ করার চেষ্টা করি আমার দাদি আমার আমাকে অত্যন্ত পরিমাণে ভালোবাসেন আমি যখনই তার কাছে আসি আমি মনে করি আমি একজন এমন গুরুজনের কাছে আসি যিনি আমাকে সব সময় শিক্ষা দান করবেন তিনি আমাকে সব দিক দিয়েই অনেকভাবে পরামর্শ দেন তিনি আমাকে পড়া লেখা থেকে শুরু করে আমাকে আমার আচার আচরণ নীতি নীতি সব কিছুই তিনি আমাকে শিখান আপনার জীবন চলার পথে কারো প্রতি কোনো অভিযোগ আছে ছিল কিন্তু আমার স্বামী সেটা শিখাই গেছে ক্ষমা করতে শিখে গেছে ক্ষমা যে কত বড়ো মহৎ গুণ কত ভালো জিনিস আর সেবা করা দান করা যে কত মহৎ গুণ এটা আমরা শিখেছি এটা মানে ফ্যামিলি থেকে পরিবার থেকে আমরা এগুলো করে শিখতে পারি খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয় বা ওনার কাছে আমি আসি উনি আমাকে মোটামুটিভাবে মানসিকভাবে সব সাপোর্ট দিয়েছেন এবং সেটি আমি চেষ্টা করি যে আমাকে আমার দিক থেকে উনি কখনো কোনো কষ্ট না পান মা সন্তান জন্ম দিলে মা হওয়া যায় না তাকে মানুষ করতে হবে ওই যে ওই জানি ওই বোনাফার্ট নেপোলিয়ান বোনাফার্টের কথা বলতে হয় যে আমরা তোমাকে একটা মা দাও আমি তোমাকে জাতি দেব হুম তা সেই আদর্শ ই হয়ে আজ প্রত্যেকেই বাংলার ঘরে ঘরে মা রাজদি একটা ভালো সন্তান কিন্তু দেখে জাতি হিসেবে তৈরি করে তাহলে আমার বাংলাদেশের মনে এই অবস্থা থাকে না তাহলে বাংলাদেশটা আরও একটু অনেক উন্নতি হতো বা ভালো থাকতো আবারও দেখা হবে মাই টিভির মা আমার মা অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ